הנושא הבא, מלכה לייפר, שחשודה באוסטרליה בלא פחות מ-74 עבירות מין קשות בקטינות, בהן גם 11 מעשי אונס, ושנמלטה כבר לפני עשור לישראל, נעצרה השבוע, סוף כל סוף, יש לומר, בידי המשטרה, לקראת הסגרתה המסתמנת בחזרה לאוסטרליה. ינון מילס, כתבנו, ראיין לראשונה כאן במגזין את האחיות האוסטרליות שהתלוננו נגד לייפר ותבעו במשך שנים את הסגרתה לאוסטרליה. עמנואל אלבז פלבס מביאה את התיעוד הבלעדי כעת של המעקבים אחרי לייפר שאפשרו השבוע את ביצוע המעצר. האישה הזאת שעומדת בתור בסניף הדואר בעוד יום שגרתי מבחינתה היא מלכה לייפר שמבוקשת על ידי הרשויות באוסטרליה ונמלטה לישראל לפני עשר שנים. בתיעוד הבלעדי הזה שאנחנו חושפים הערב ניתן לראות את לייפר בהתנהלות היומיומית שלה. הכל בזמן שהיא מבוקשת על ידי משטרת מדינת ויקטוריה בחשד ללא פחות מ-74 עבירות מין נגד קטינות, בהן 11 עבירות אינוס. הליך ההסגרה של לייפר תקוע כבר שנתיים. הסיבה? היא טוענת שאינה כשירה נפשית לעמוד לדין. לקחו את העובדים לתפקיד, ולתפקיד הצליח להוציא אותה משוגע. השבוע עצרה המשטרה את לייפר בחשד לשיבוש הליכי משפט, בידוי ראיות והתחזות. מי שהוביל לפריצת הדרך הוא הארגון האמריקני JCW, משמר הקהילה היהודית, שנאבק בפדופיליה בקרב קהילות חרדיות בעולם ובישראל. אנחנו החלטנו לעבוד עם צוות של חוקרים פרטיים. את החומרים שאספו העבירו למשטרה ולפרקליטות המדינה שפתחו בחקירה סמויה. That you will be caught. דסי ארליך ואחיותיה התלוננו לפני יותר מחמש שנים באוסטרליה על מעללה של לייפר לכאורה כלפיהן. לאחר שנעצרה ההורה ביום רביעי האחרון בית המשפט המחוזי שבירושלים לשלוח את לייפר לאבחון פסיכיאטרי, וקבע כי היא תישאר במעצר עד שיוחלט אם היא כשירה לעמוד לדין. בית המשפט החליט בניגוד לעמדתנו שבמהלך ההסתכלות היא תהיה בתנאי מעצר. בשבוע הבא לייפר צפויה לעבור שימוע בנוגע למצבה הבריאותי, ואז עשוי להתחדש הליך הסגרתה. באוסטרליה מקווים כי סוף סוף היא תועמד שם לדין, אחרי עשור שהיא נמצאת במנוסה. עמנואל, את איתנו עכשיו, ומלכה לייפר בהחלט לא לבד, כי בסדרת כתבות שתביאי מחר במהדורה המרכזית, את מציגה שורה של יהודים שמסתתרים אחרי חוק השבות כדי להימנע מהרשעות פליליות שנגדם. כן, נכון, ערב טוב, אושרת. אנחנו בעצם ננסה לשאול איך קורה שפה, במדינת ישראל, מסתובבים באין מפריע רוצחים מברזיל, מומחי הונאות מצרפת, פדופילים מארצות הברית, מצליחים לעלות לארץ, להימלט מהדין, לפעמים אפילו מהרשעה או מהכלא מהמדינה שלהם, ובחסות חוק השבות מקבלים פה אזרחות חדשה, לפעמים אפילו... שם חדש, כן. ובונים פה חיים שלמים עד בעצם הסגרתם, אם זאת מגיעה. זה לא תמיד כן. קורה. תודה רבה. החל ממחר במהדורה המרכזית עם מנואל בספלפס.